。喂，你回来的时候能帮我买包暖贴吗？家里停电了，好冷啊。我在楼下了，你下来吧。虽然家里比外面还冷，但是我也不想出去啊。下雪了。啊，下雪了。苏东梦，给你的你给我这个干嘛？啊！你把你的课堂笔记给我干什么？你不懂吗？你是在跟我炫耀你们系学的东西很难吗？不是，你再想想，薛定谔方程就是用于描述微观粒子行为的一个定律。什么粒子不粒子的，我听不懂。这么冷的天就应该吃糖炒栗子。啊，好想吃啊！我们去买糖炒栗子吃吧。走。老板，还要多久啊？哎，马上就好，三分钟。哎呀，没想到我这一辈子还能在南城再看到雪啊！<笑>想当年我第一次看到的时候啊，还是我上幼儿园的时候呢。<笑>可惜啊，这雪落在地上就化了，我还想试试堆雪人呢。<笑>龟爷，你是北方人，你肯定堆过雪人吧？堆过。我都没见过真实的雪人。哦。如果有机会。看看真实的雪人就好了。哎，好了，我给你装上啊。你别装太多，我吃不完。哎，哪能吃不完呢？像你穿的这么单薄啊，哎，多拿点，放在手里暖暖也是好的。谢谢啊，不客气。不用，我不冷。哎，刚好二十，哎，拿好，给，哎，好嘞，正好啊，给，等一下谢谢啊，姑爷，表白成功了吗？没有。为什么呀？为什么？他看不懂。
的方程代表着粒子，粒子代表着万物的构成。你都说了，它是你的万物的构成了，而且还说乘以时间就是完整的波函数，这不就代表它和你在一起的时间更完整了吗？这么简单，这么浪漫，这有什么看不懂的？他是不是故意的？你们怎么在一起啊？我们在做实验啊，我可不像你。哎，小郭，他是学什么专业的呀？哎，小郭，他是学什么专业的呀？会计，要不然给他出一个数学的吧。我跟你说，数学的他肯定能看懂。苏东梦，嗯，你们专业课里有高数吧？学、啊。什么？你解一下见吗？怎么了？为什么一直想努力的侮辱我的智商？不要再拿你们科学家的东西来烦我了。解出来了，没想到你还挺浪漫。我要是女孩，一定答应你。还没解出来，还生气了？那我看人家根本就不喜欢你，你趁早算了吧。别听周磊瞎说，你这个可能还是太拐弯抹角了。你得学我，降低自己的水平去配合对方，用我追你师娘那个“秋风起，藤花飞”，我仿佛又与你相见这种类型的吧，直接点。嗯、四木，什么？你觉得“秋风起，藤花飞”？我仿佛又与你相遇，怎么样？啊？秋风起，藤花飞，我仿佛又与你相遇。我只听过“秋风起，蟹脚肥，加点辣椒更美味”嗯。算了，我去睡觉了。还没睡醒就这么流氓。<音>